ஹலோ சில்ட்ரன் இன்றைக்கி எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் தான் பார்க்க போகிறோம் த ஃபாலோயிங் இஸ் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் டைம் ஸ்பெண்ட் இன் த லைப்ரரி பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் அ ஸ்கூல் ஸோ ஒரு ஸ்கூலில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எவ்வளோ டைம் வந்து லைப்ரரியில் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத வச்சு ஒரு டேட்டா கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து டென் டு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் எவ்வளோ பேர் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ட்வெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து எவ்வளோ பேர் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதை வச்சு நம்மள ஒரு ஹிஸ்டோகிராம் வரைய சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ட்ரா ஏ ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன் யூஸிங் ஹிஸ்டோகிராம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹிஸ்டோகிராம் வரைஞ்சிட்டு அதை வச்சு எப்படி ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன் வரையணுங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஒரு ஹிஸ்டோகிராம் வரையிறதுக்கு வந்து நமக்கு கண்டினியூஸ் ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் வேணும் இல்லையா ஸோ இது கண்டினியூஸில் இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் டென் டு ட்வெண்ட்டி அடுத்து ட்வெண்ட்டி டு தேர்ட்டி ஸோ இதோட எண்டிங்கில் இருந்து நெக்ஸ்ட் அதோட ஸ்டார்டிங் ஆகுது அப்படின்னா இது வந்து கண்டினியூஸ் ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹிஸ்டோகிராம் வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஹரிசாண்டல் லைனும் ஒய் ஆக்சஸ் வந்து வேர்டிக்கல் லைனும் வரைஞ்சிட்டு அது ரெண்டும் மீட் பண்ணுற பாயிண்ட் ஆரிஜின் ஓ வரைஞ்சிக்கலாம் அப்புறம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து எக்ஸ் டேஷு கீழே டவுன்வர்ட்ஸில் வந்து ஒய் டேஷ் ஸோ இதெல்லாம் மார்க் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸ் ஆக்சஸில் எதை எழுத போகிறோம் அப்படின்னா டைம் ஸ்பென்ட் தான் ஸோ டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி அதோட லோயர் லிமிட் எல்லாம் எழுதிக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஒய் ஆக்சஸில் வந்து என்ன மாதிரி வேல்யூஸ் எடுக்கணுங்கிறத செக் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி ரேஞ்சஸ்லலாம் இருக்குது எதுலேருந்து எது வரைக்கும் இருக்குங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ மினிமமாக எயிட்டில் இருக்குது மேக்ஸிமம் நமக்கு ஃபார்ட்டி வரைக்கும் இருக்குது ஸோ இப்போ இதை நம்ம எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம ஃபைவ் ஃபைவாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒய் ஆக்சஸில் வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் யூனிட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸ் ஆக்சஸில் வந்து டைம் ஸ்பென்ட் தான் எடுக்க போகிறோம் இல்லையா ஸோ டென் டுவெண்ட்டின்னு எடுக்க போகிறோம் ஸோ இந்த டார்க் லைனில் டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி இந்த மாதிரி நம்ம வேல்யூஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ நமக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் வந்து நைன்ட்டி வரைக்கும் கொடுத்துருந்தாங்க நம்ம வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் நம்ம எடுத்தாச்சு அடுத்து வந்து ஒய் ஆக்சஸில் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்துக்க போகிறோம் இல்லையா ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஈச் யூனிட்டுக்கு வந்து ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒரு ஒரு டார்க் லைன்லேயும் ஃபைவ் டென் அதோட மல்டிபிள்ஸ் ஃபைவ் டென் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு மேக்ஸிமம் ஃபார்ட்டி வரைக்கும் இருந்தாங்க நம்ம வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் எழுதியாச்சு நேம் பண்ணிடலாம் எக்ஸ் ஆக்சஸில் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் இன் மினிட்ஸ்ன்னு எழுதிக்கோங்க அதே போல் இங்கே வந்து நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அது என்ன எதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது எழுதணும் இல்லையா ஓகே அடுத்து ஸ்கேல் எழுதிக்கலாம் இன் எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்வல் டு டென் மினிட்ஸ் அடுத்து ஒய் ஆக்சஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதியாச்சு ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஹிஸ்டோகிராமுக்கு வந்து நம்ம டென் டு டுவெண்ட்டியில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம மேக்ஸிமம் போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸில் டென் டு டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த இடத்துல நீங்கள் பெண்ணை வச்சுக்கோங்க ஸோ அது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இப்படி இந்த ஸ்ட்ரெயிட்லேயே வந்தீங்கன்னா இந்த டென் டு டுவெண்ட்டி வந்து நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் வரணும் ஸோ இப்போ இந்த டார்க் லைனில் இதை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த ரெக்டாங்கிள் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்து டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி வந்து ஃபார்ட்டி எடுத்துக்கலாம் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி வந்து தேர்ட்டி த்ரீ எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி வந்து நமக்கு ஃபார்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரீட் பண்ணாங்க இல்லையா ஸோ டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி இந்த இடத்துலேயே அப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக மேலே கொண்டு போனீங்கன்னா ஃபார்ட்டி வர்ற வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஸோ ஃபார்ட்டி இங்கே இருக்கு இல்லையா அப்போ இந்த லைன் தான் ஸோ இந்த ரெக்டாங்கிளை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இந்த டார்க் லைனில் நம்ம ரெக்டாங்கிளை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஓகே அடுத்து தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி வந்து தேர்ட்டி த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரீட் பண்ணாங்க இல்லையா தேர்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லும்போது
இப்போ இந்த சிக்ஸ்த்து லைன் வருது இல்லையா ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட தேர்ட்டி த்ரீ ஸ்டூடெண்ட் ஸோ இந்த இடத்துல லைன் வரைஞ்சாச்சு இப்போ இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் இந்த ரெக்டாங்கில் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஃபார்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஃபிஃப்டி டூ சிக்ஸ்டி தேர்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எடுத்துடலாம் இப்போ ஃபார்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுக்கணும் இல்லையா ஸோ இங்கேயும் அதே போல் டூ டூ லைன்ஸ் வந்து ஒன் ஸ்டூடெண்ட்டுன்ற மாதிரி கே கேல்குலேட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி டூ ஃபிஃப்டிக்கு இப்படியே இந்த டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்துக்கும் டுவெ தேர்ட்டிக்கும் நடுவில் தான் இருக்கு இல்லையா ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவுக்கு அடுத்த லைன் அடுத்த ரெண்டாவது லைன் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்து இந்த ஃபோர்த் லைன் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் ஸ்டூடெண்ட் அடுத்து இந்த சிக்ஸ்த்து லைன் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட டுவெண்ட்டி எயிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஓகே அடுத்து ஃபிஃப்டி டூ சிக்ஸ்டி வந்து நமக்கு தேர்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லையா ஸோ தேர்ட்டி வந்து நமக்கு இதுலேயே இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட தேர்ட்டி ஸோ இந்த ரெக்டாங்கில் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் இந்த டார்க் லைனில் ஓகே இப்போ அடுத்து சிக்ஸ்டி டூ செவன்ட்டி வந்து டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செவன்டி டூ எயிட்டி வந்து சிக்ஸ்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எயிட்டி டூ நைன்ட்டி எயிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இது மூணையுமே கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ சிக்ஸ்டி டூ செவன்ட்டி வந்து டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த சிக்ஸ்டி டூ செவன்ட்டிக்கு அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக மேலே கொண்டு போங்க இந்த டுவெண்ட்டி வரும்போது இந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணிட்டோன்னா இதுதான் நம்மளோட டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே அடுத்து செவன்ட்டி டூ எயிட்டி வந்து சிக்ஸ்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துச்சு ஸோ இப்போ இந்த செவன்ட்டி டூ எயிட்டிங்கிற ஸ்ட்ரெயிட் லைன்லேயே அப்படியே நம்ம மேலே கொண்டு போனோம்னா சிக்ஸ்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபிஃப்டீனுக்கும் டுவெண்ட்டிக்கும் நடுவில் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஃபிஃப்டீனுக்கு அடுத்த லைன் அதாவது செகண்ட் லைன் வருது இல்லையா ஃபஸ்ட் லைன் செகண்ட் லைன் ஸோ செகண்ட் லைன் தான் நம்மளோட சிக்ஸ்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ அந்த இடத்துல மார்க் பண்ணியாச்சு ஓகே இப்போ அடுத்து எயிட்டி டு நைன்டி வந்து எயிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு பார்த்தோம் ஸோ எயிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபைவ்க்கும் டென்னுக்கும் நடுவில் இருக்காங்க ஸோ இப்போ ஃபைவுக்கு செகண்ட் லைன் வந்து சிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபோர்த்து லைன் வந்து செவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த சிக்ஸ்த்து லைன் தான் எயிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இங்கே தான் இருக்குது இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன் வரையணும் இல்லையா ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன் வந்து எப்படி வரையணும்னா இந்த சென்டர் எடுத்துக்கிறோம் இந்த கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸோட சென்டர் பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் இந்த மேக்ஸிமம் லைனோட சென்டர் பாயிண்ட் ஸோ இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இந்த மிடிலில் ஒரு லைன் வருது இல்லையா ஸோ அதுதான் சென்டர் பாயிண்ட் ஸோ இது எல்லாத்தையும் அப்படியே ஜாயின் பண்ணி வரணும் அதே போல் இந்த ஜீரோ டு டென்னுக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஆக்சஸில் ஜீரோவில் வந்துடுறோம் அதே போல் நைன்டி டு ஹண்ட்ரட் அடுத்ததுக்கும் வந்து நம்ம இந்த ஜீரோக்கு வந்துடுறோம் ஸோ இப்போ இதே போல் எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணிட்டோம்னா இதுதான் நம்மளோட ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்றுன்னா இதிலருந்து அங்கே வரும் அடுத்து இதிலிருந்து இந்த மிட் பாயிண்ட் ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணுறோம் அடுத்ததுக்கு அந்த டாப்போட மிட் பாயிண்ட்டு அடுத்து இது ஸோ ஒன்று ஒன்றா தான் ஜாயின் பண்ண முடியும் இது அடுத்து மேலே கொண்டு போகிறோம் அதே போல் அதே போல் இந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் வந்துடணும் இதில் வந்து தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சில்ட்ரன்